Assalamu alaikum my dear students I hope you all are fine and enjoying your health welcome back our today's topic is Quran and biology okay the question arises what is biology biology hum pehle se jante hain it is the study of living organisms living organisms ki study ko hum biology kehte hain to Allah taala ne Quran Majid mein bahut zyada ayat mein ye wazia kiya hai ki kis tarah living organisms bane اللہ ہی قدر و متعلق ہے اللہ ہی بنانے والا پیدا کرنے والا تخلیق کرنے والا اور مارنے والا ہے ٹھیک ہے تو اللہ نے قرآن مجید میں ہنٹ کیا ہے کہ کس طرح لیونگ آرگنیزم اوریجنیٹ ہوئے اور کیا کریکٹرسٹکس تھے ان کے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار غور و فکر کرنے کی بھی ہدایت کی ہے کہ وہ غور و فکر کرے اپنے سراؤنڈنگ میں اور جانچے کہ کس طرح چیزیں تخلیق کی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے ٹھیک ہے تو غور و فکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں تھی اور کس کن چیزوں سے لائف اوریجنیٹ ہوئی چلے اب ہم دیکھتے ہیں ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنیزمس ان دا سیم ورسز ہیومن بینگس ہیو بین انسٹرکٹیڈ ٹو ایکسپوز دا ان نان ایکسپیکٹس آف لائف آفٹر گیٹنگ دا ہینڈس کہہ رہے ہیں کہ ہولی قرآن میں بہت سی جگہوں پہ بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہنٹ کی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح لیونگ آرگنیزم اوریجنیٹ ہوئے کس طرح اور کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں ان کے اور کچھ اور انہیں آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ انسان کو کہا ہے کہ غور و فکر کرو ٹھیک ہے اور جو ان نون چیزیں ہیں لائف کی اس کو سرچ کرو غور و فکر کرنے کی اور ہڈن چیزوں کو ایکسپلور کرنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا قرآن مجید میں کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کیا وہ جانچتے نہیں ہیں تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں تخلیق کی ہیں ہمیں ان کو آبزرو کرنا چاہیے کہ فار ایگزامپل ہمارے ارد گرد لیونگ آرگنیزمس ہیں ہمارے ارد گرد پلانٹس ہیں وہ کیسے تخلیق کیے گئے ایک بیج مٹی میں ڈال دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو پانی دیا جاتا ہے اس کو فرٹیلائزرز دیے جاتے ہیں پھر وہ گرو کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمائی ہیں کہ غور و فکر کرو تاکہ انسان کو پتا چلے مشاہدہ کرنے کے بعد کہ یہ زندگی کی تخلیق کیسے ممکن ہے آ فیو ایگزامپلس آف سچ گائڈ لائنس جو قرآن میں گائڈ لائنس دی گئی ہیں کہ کس طرح لائف اوریجنیٹ ہوئی ہے اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وجن من الما اکل شعی ان ماں کا مطلب ہوتا ہے پانی کل تمام شعی ان اشیاء چیزیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں زمین پر وہ پیدا کی ہیں پانی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر سورت امبیا کی آیت نمبر تھرٹی میں فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے ٹھیک ہے ایگزامپل میں نے دی کہ سیڈ کو جو ہم گرو کرتے ہیں تو اسے کیا دیا جاتا ہے پانی دیا جاتا ہے تاکہ وہ گرو کرے تو اسی طرح انسان کو تخلیق کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پانی سے اسٹارٹ لیا ہے تو ہماری باڈی بھی جو میجر پورشن جو ہے وہ پانی پر ہی مشتمل ہے سبحان اللہ وی نو ڈیٹ واٹر میکس سکسٹی ٹو سیونٹی پرسینٹ آف دا کمپوزیشن آف پروٹو پلاز آف آل لیونگ تھنگس دا ابو ہنٹس ایٹ دا کامن اوریجن آف آل لیونگ تھنگس ان واٹر کہہ رہے ہیں کہ لیونگ آرگنیزمس کے جو پروٹو پلازم ہے سیل ہے اس کا سکسٹی سے سیونٹی پرسینٹ جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہنٹ دے رہا ہے کہ کس طرح سارے لیونگ آرگنیزمس پانی سے پیدا ہوئے ٹھیک ہے ایز اللہ ہیز آرڈرڈ ہیومن بینگس ٹو تھنک ایٹ دا ہنٹس گیون بائی ہیم وی شوڈ اسٹڈی لیونگ تھنگ سو ڈیٹ دا مسٹریز آف دے اوریجن کین بی ریویلڈ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا غور و فکر کرو کہ کس طرح تخلیق ہوئی کائنات کی انسان کی زمین کی تو اگر ہم اس چیزوں کو آبزرو کرنا شروع کر دیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو لے کے انسان کو پیدا کیا اب ایک اور آیت دیکھتے ہیں سورت رحمان کی آیت نمبر چودہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق الانسان امن سل سال ان کل فخار خل کا مطلب ہوتا ہے بنانا تخلیق کرنا انسان کو من سے سلسالن کل فخار ٹھیکرے جیسی مٹی سے مطلب سخت مٹی کو لے کے اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو بنایا ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوٹر جیسے پوٹر برتن بناتے ہیں نا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا اس کے بعد اپنی روح پھونکتی انسان میں اور پھر 
فرشتوں سے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو ٹھیک ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے اتنی ماشاء اللہ شاندار تخلیق کی کہ فرشتوں سے کہا کہ اب انسان کو مٹی سے بنے ہوئے مخلوق کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سوائے ابلیس کے انسان کو سجدہ کیا ٹھیک ہے تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت نے کہا کہ میں نے لیونگ آرگنیزمس کو پانی کے ساتھ پیدا کیا اس کے بعد سورت رحمان نے فرماتے ہیں کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ ہم پڑھیں گے نیکسٹ آیت میں پڑھیں گے کہ انسان کو جمے ہوئے خون کے ساتھ پیدا کیا تو مختلف چیزیں ملتی گئی اور پھر انسان کی تخلیق ہوتی گئی تو آپ اپنے ارد گرد غور و فکر کریں کہ پلانٹس کس طرح تخلیق ہوئے ٹھیک ہے مٹی مٹی کو ماشاء اللہ تعالیٰ نے بارش کر کے پانی برسا کر اس کو نرم کیا پھر اس کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے بیج جو ہے وہ اس کو پانی دیا جاتا ہے مختلف کنڈیشنز پرووائڈ کی جاتی ہیں اور وہ پھر ایک پلانٹ گرو کر جاتا ہے پھر اس سے نیکسٹ فلاورز یا نیکسٹ سیڈ بنتے ہیں پھر ان سیڈز کو دوبارہ استعمال کرتے ہوئے پلانٹس کو گرو کیا جاتا ہے تو اپنے ارد گرد غور و فکر کریں کہ کس طرح ڈفرینٹ لیونگ آرگنیزم جو ہیں وہ پروڈیوس اور ریپروڈیوس ہو رہے ہیں نیکسٹ ورس ہے سورت المومنون کی ورس نمبر چودہ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیوں بنا دی پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے بے شک اس آیت میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ پورا پروسیس بتا رہے ہیں کہ پہلے نطفہ نطفہ کیا ہوتا ہے اٹ از اے ڈراپ آف واٹر اس ڈراپ آف واٹر سے خون بنایا اس خون کو پھر جما دیا مطلب لوتھڑا بنا دیا ٹھیک ہے اس کو پھر گوشت میں کنورٹ کیا پھر ہڈیاں ہڈیوں کے بعد دوبارہ اس پر ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا گیا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری بناوٹ کی چیزیں مطلب دوسرے سٹرکچرس بنائے اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ بے شک بہت برکتوں والا ہے جس نے سب سے بہترین پیدا کیا بہترین خالق ہے اللہ تعالیٰ جس نے ایک ایک چیز کو سٹیپ بائی سٹیپ اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل پیدا کیا ہے ٹھیک ہے سائنس بایولوجی تو اب یہ پروسیس بتا رہی ہے نا کہ کیسے انسان کی تخلیق ہوئی کیسے جو ہے وہ بیبی پیدا ہوتا ہے کیسے اس کی بونز اور نو مہینے نائن منتھس اپنے مدر کے پیٹ میں رہتا ہے اور پھر اس کے اسٹرکچرز بنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں پہلے قرآن مجید میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتا دیا ٹھیک ہے اب اس آیت کی انگلش ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں دین فیشن وی دا ڈراپ اے کلاٹ اس کا مطلب ہے کہ بنایا ایک خون کا لوتھڑا ڈراپ آ کلاٹ کا مطلب ہے کہ کلاٹ کیا ہوتا ہے جمع ہوا خون ٹھیک ہے دین فیشن وی دا کلاٹ اے لٹل لم اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر جمع ہوا خون بنا دیا تھوڑا چپکنے والا ٹھیک ہے دین فیشن وی دا لٹل لم بونس اور اس سے پھر لٹل بونز بنائی ٹھیک ہے اینڈ دین کلاٹڈ دا بونز ود فلیش اور ان بونز پر پھر فلیش مطلب گوشت چڑھا دیا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ٹرانسلیشن لرن کریں گے وین وی تھنک ایٹ دا ہنٹس گیون ان بوتھ دیز ورسیز وی فائنڈ دا ایونٹس ڈیٹ اکر ان دا کریشن آف ہیومن بینگس اللہ آلسو ہنٹس ایٹ دا میتھڈ آف ڈیولپمنٹ آف اینیملس انکلوڈنگ ہیومن بینگس اگر ہم ان آیات کا غور و فکر سے ذرا مطالعہ کریں ٹھیک ہے ڈیپتھ میں جائے تو ہمیں پورا پروسیس اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ یہ ایونٹس کس طرح یہ پروسیس ہوتا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ہیومن بینگس کی کریشن ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے فرمایا کہ مٹی سے بنایا گیا بے شک مٹی سے اللہ تعالیٰ نے بنایا اس کے اندر اپنی روپ ہوں کی پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پانی کے ساتھ بنایا بے شک پانی پانی سے پھر جمع ہوا خون خون پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہڈیوں میں کنورٹ کر دیا ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت تخلیق کی بے شک اللہ تعالیٰ بہترین تخلیق کرنے والا بہترین کریٹر ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آیت میں دیکھیں تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانوروں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پانی سے پیدا کیا ہے ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر قادر ہے اس میں اینیملس کی کریشن کے بارے میں بتایا اور ان کے موڈ آف موومنٹ کے بارے میں بتایا کہ وہ کیسے کیسے جو ہے وہ زمین پر چلتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جانداروں کو پانی سے پیدا کیے اور اس میں سے کچھ جو ہیں وہ پیٹ کے بل چلتے ہیں مطلب کچھ رینگنے والے جانور ہیں ٹھیک ہے جو کہ کرال کرتے ہیں ٹھیک ہے کیڑے مکوڑے ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد 
कुछ जो है वो दो पाओ पर चलते हैं कुछ चार पाओ पर चलते हैं और अल्लाह ताला जैसे चाहता है पैदा करने वाला है बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है इन अल्लाह कुल्ली शहीन कदीर जो चाहता है वो कर सकता है हर चीज करने पर कादिर है ये आयत है सूरत नूर की आयत नंबर फोर्टी फाइव अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं अल्लाह हैथ क्रिएटेड एन एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर देन समेम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज अदर्स वॉक ऑन टू लेग्स एंड अदर्स ऑन फोर अल्लाह क्रिएटेड वट ही प्लीज अल्लाह जो चाहता है जैसा चाहता है तखलीक कर सकता है बेशक दिस वर्स डिस्क्राइब द कॉमन ओरिजन एंड मोडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो स्पोर्ट द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्लासीफिकेशन 